நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷ்டி நன்னுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே காயத்ரியினுடைய பெருமையை திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கனடியன் கால்வாய் என்கின்ற ஒரு கால்வாயை மையமாக வைத்து அதன் பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய கதையின் வாயிலாக நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கன்னட தேசத்திலே இருந்து வந்த ஒரு பிராமண இளைஞன் காயத்ரி மந்திரத்தை காயத்ரி மந்திரத்தின் பயனாக எடைக்கு எடை தங்கத்தை பெற்று விடுகிறான் அப்படி பெற்றுவிட்ட தங்கத்தை மந்திரத்தை விற்று தங்கத்தை வாங்கியது ஒரு பெரிய பிழை என்று அவனுக்கு மனது குற்ற உணர்வு சொல்லுகிறது அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிந்திக்கும் பொழுது அகத்தியரால் தான் அதற்கு விடை சொல்ல முடியும் உடனே அகத்தியரை தேடி புதிகை மலைக்கு போகிறான் என்கின்ற வரையில் நேற்று நாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சி அகத்தியரை தேடிக்கொண்டு புதுகை மலை அடிவாரத்திற்கு வருகின்றவன் அங்கே ஒருவரை சந்தித்து இந்த மலையிலே அகத்தியர் எங்கே இருப்பார் என்று கேட்கிறான் அவரோ சிரித்து கொண்டே அப்படியெல்லாம் இந்த மலை மேல் ஏறி அகத்தியரை அவ்வளவு சுலபத்திலே பார்த்துவிட முடியாது மிருகங்கள் நடமாடி திருகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய மலை இந்த மலை சிங்கம் புலி யானை கரடி என்று எல்லா விதமான மிருகங்களும் இந்த மலைக்காட்டிலே இருக்கிறது அடுத்து அகத்தியர் நீங்கள் போகும் சமயம் இந்த மலையிலே தான் இருப்பாரா என்று சொல்ல முடியாது அவர் வந்து இங்கும் இருப்பார் எங்கும் இருப்பார் ஆகையினாலே இந்த மலையிலே அவரை தேடி செல்லுவது என்பது வீண் வேலை என்கிறார் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் கேட்கிறான் அவரும் இதே கருத்தை சொல்றார் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் கேட்கிறான் அவரும் வந்து திரும்பி போய்விடுவதுதான் உனக்கு நல்லது அப்படிங்கிறார் அதற்கு தகுந்த அற்புதம் கடுமையாக மழை பெய்கிறது இடி இடிக்கிறது மலையை ஏறவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உட்கார்ந்து யோசிக்கிறான் யோசிச்சுட்டு இப்படி எல்லாம் தடை வந்தது என்று சொல்லி அதன் காரணமாக நாம் பின்வாங்கி விட்டால் அது வந்து நமக்கு நல்லதல்ல உயிரே போனாலும் சரி முன்வைத்த காலை பின்வைக்க கூடாது என்ன ஆனாலும் சரி ஒன்று அந்த புலி எடுத்து விட்டு போகட்டும் இல்லை சிங்கம் சாப்பிட்டு விட்டு போகட்டும் ஒரு பாவியாக குற்ற உணர்வோடு வாழ்வதை விட இறந்து விடுவது மேல் அப்படின்னு ஒரு வைராகியமான முடிவுக்கு வந்து மலையாகிறான் மலையில அகத்தியரும் அவனுக்கு ஒரு கட்டத்தில் தரிசனம் தருகிறார் அப்பதான் தெரிகிறது கீழே அவன் சந்தித்த நபர்கள் எல்லாமே அவருடைய ஆட்கள் தான் அவர்கள் மூலமாக அவர் வந்து அவனுக்கு தடையை ஏற்படுத்த பார்த்தார் அவன் அந்த தடையை எல்லாம் ஒரு பொருட்டா கருதல எல்லா தடையையும் தூக்கி எரிந்து விட்டு அவன் மேலே வந்து விட்டான் அவனுடைய விடாமுயற்சி வைராகியத்தினுடைய பயன் அகத்தியருடைய தரிசனம் அகத்தியர்கிட்ட தன்னுடைய தவறை ஒப்புக்கொள்ளுகிறான் முனிவர் பெருமானே நான் ஒரு வேதியன் வேத மந்திரத்தை மந்திரங்களின் தாயான காயத்ரியை கொண்டு அரசனை நான் குணப்படுத்தியது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆனால் அதற்குரிய பயனாக தங்கத்தை பெற்றுவிட்டேன் பெற்ற பிறகுதான் நான் செய்த தவறு எனக்கு தெரிகிறது பெரிய தவறு செய்து விட்டேன் நான் எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகத்தியர்கிட்ட சொல்லும் பொழுது அகத்தியர் சொல்லுகிறார் இது மட்டும் அல்ல இதை போல் பெரிய பாவங்கள் நம் வாழ்க்கையில நாம் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்து விடுகிறோம் பெற்றோர்களுக்கு சோரிடாமல் அவர்களை தெருவில் விட்டு விடுவது பெரிய பாவம் சகோதரிகளை கண்ணீர் விட வைத்து நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது என்பதும் பெரிய பாவம் தூக்கத்தில் இருக்கின்றவர்களை எழுப்பி அவர்களுக்கு துன்பம் தருவதும் பாவம் நன்றாக படிக்கக்கூடிய பிள்ளையினுடைய படிப்பு இருக்கிறது அதை கெடுப்பது இருக்கிறது அது அதை விட பெரிய பாவம் இப்படி பலவிதமான பாவங்கள் இதுல மன்னிக்கக்கூடிய பாவங்கள் மன்னிக்க முடியாத பாவங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாவங்கள்ல இரண்டு விதம் அதில் மன்னிக்க முடியாத பாவங்கள் அப்படின்ற ஒரு வரிசை உண்டு குரு துரோகம் நாட்டுக்கு துரோகம் செய்வது மனைவிக்கு துரோகம் செய்வது தாய் தந்தையரை தவிக்க விடுவது குருவை இகழ்வது இவைகளெல்லாம் மன்னிக்க முடியாத துரோகங்கள் இப்படிப்பட்ட துரோகங்களுக்கு தீர்வு என்பது ஒரு நாள் ஒரு பொழுதில் வருவதில்லை இப்போ ஒரு கோயிலுக்கு போனேன் பூஜை செஞ்சேன் அந்த பூஜையினுடைய பயன் இந்த பாவத்துக்கு சரியா போச்சு ஒரு ஒருத்தரை கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு வேளை சோறு போட்டேன் அதனால அந்த புண்ணியத்தினுடைய பயனால என்னுடைய பாவம் தீர்ந்தது இப்படி ஒரு நாள் ஒரு பொழுது செய்கின்ற பூஜையாலோ புனஸ்காரத்தாலோ தர்மத்தாலோ வந்து பெரிய பாவங்கள் நீங்காது 
சிறிய பாவங்கள் வேண்டுமானால் நீங்கும் நல்ல நிரந்தரமான ஒரு நன்மையை எந்த நாளும் எப்பொழுதும் செய்தபடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பரிகாரத்தை செய்தால் இந்த மந்திரத்தை விற்ற பாவத்திலே இருந்து நீ விடுபடுவாய் அப்படின்னு அகத்தியர் சொல்றார் உடனே அவனே கேட்கிறான் இவ்வளவு தூரம் வழிகாட்டிட்டீங்க அந்த நித்திய நிரந்தர புண்ணிய செயல் எது நீங்க சொல்லுங்க அப்படிங்கிறான் அதற்கு ஒரு வழிதான் இருக்கிறது நீ என்ன பண்றேன்னா ராஜா கொடுத்த அந்த தங்கம் உங்ககிட்ட இருக்கு இல்லையா அந்த தங்கத்தை கொண்டு நீ நேரா தாமிரபரணி ஆற்றங்கரைக்கு போ நீ அங்கே போகும்பொழுது உன் முன்னே ஒரு எருமை மாடு தோன்றும் அந்த எருமை மாடு அப்படியே நடந்து போகும் அது நடந்து போகின்ற வழித்தடத்திலேயே பின்னாலேயே போ அது எங்கே அமருகிறதோ அந்த இடத்தை குறித்துக்கொள் எங்கே படுத்து உறங்குகிறதோ அந்த இடத்தை குறித்துக்கொள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அது மறைந்துவிடும் அந்த அளவிற்கு உள்ள தூரம் இருக்கிறதே அது நடந்த வழியில் கால்வாய் வெட்டு அது அமர்ந்த இடத்தில் நீ என்ன பண்ற ஒரு தேக்கத்தை உருவாக்கு அதாவது ஒரு மதுகு அது படுத்த இடத்தில் அணை கட்டு நீரை பெரிய அளவிலே சேமிப்பதற்கு அந்த நீரால் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நிலங்கள் பச்சை பசேல் என்று விளங்கும் பயிர்கள் வளரும் எப்பொழுதும் அந்த கால்வாயில் தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் எப்பொழுதும் அந்த பகுதியில் இருக்கின்றவர்களுக்கு தாகமே இருக்காது அவர்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கும் பயிர் பச்சைகள் இருக்கும் இது ஒரு நாள் இரு நாள் அல்ல அன்றாடம் எப்பொழுதும் இது நடந்து கொண்டிருக்கும் உன்னுடைய தங்கத்தை கொண்டு நீ என்ன செய்யறேன்னா யாருடைய இடத்தின் மேல் நீ வந்து இதையெல்லாம் செய்யறியோ அந்த இடத்துக்குரியவர்களுக்கு தானமாக தங்கத்தை கொடுத்து விடு அவர்கள் இடம் தர்றாங்க இல்லையா அதனால அவர்களுக்கு நீ உன்னுடைய தங்கத்தை கொடுத்து விடு இந்த காரியத்தை நீ செய்தால் இந்த பாவத்தில இருந்து விடுபடுவாய் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் அந்த அடிப்படையில் அந்த கன்னட பிராமணன் உருவாக்கினதுதான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்ற கனடியன் கால்வாய் என்கின்ற அந்த ஒன்று அது எங்கெல்லாம் போய் உட்கார்ந்ததோ அந்த இடத்துல எல்லாம் மடை அமைத்து இன்றைக்கும் அந்த கால்வாயில தண்ணீர் போய் அந்த பகுதி இருக்கிறது அல்லவா அவைகள்ல விளைச்சல் இருப்பதற்கு காரணம் ஆத்திலேயே தண்ணி இல்லாத போது இப்ப அங்கேயும் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஆனால் அந்த காலத்துல நடந்த ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு மனிதன் செய்கின்ற பரிகாரம் என்பது காலத்திற்குமான தீர்வாக இருக்க வேண்டும் அந்த தீர்வு தண்ணீரினால் மட்டும்தான் நடக்கும் தண்ணீரை கொண்டு மட்டும்தான் ஒருவன் என்னாலும் தீர்வு செய்ய முடியும் இன்றைக்கு தண்ணீருக்குத்தான் நாம் பெரிய அளவிலே சண்டை போட்டுக் கொள்கிறோம் தண்ணீருக்கு பின்னாலே ஒருவன் பெரிய பாவத்தையே போக்கி இருக்கிறான் ஆனால் இன்றைக்கு தண்ணீர் தனக்குத்தான் என்று சொல்லி பெரிய பாவத்தை சிலர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய கொடுமை அவர்களுக்கு பெரியவர் சொன்ன இந்த கனடியன் கால்வாய் சம்பவமும் காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய சக்தியும் தெரிய வரும் பொழுது அவர்களுக்கும் தெரியும் அடடா இப்போ இவ்வளவு பெரிய அருமையான செயல்கள் செய்தவர்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார்களா என்று அவர்களுக்கும் தோன்றக்கூடும் இல்லையா நம்ம எதிர்காலத்தில் அந்த மாதிரி தப்பு செஞ்சிடக்கூடாது தண்ணி கேட்டு இல்லைன்னு சொல்லிவிடக்கூடாது உப்பு கேட்டு இல்லைன்னு சொல்லிவிடக்கூடாது அது பாவம் அப்படின்னு இதற்கு பின்னால் நாம் சிந்திப்பதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன தொடர்ந்து சிந்திப்போம் குருவே தாம கோட்டி குருவே